அணு அமைப்பு டால்டனின் அணுக்கொள்கை பொருள்கள் அனைத்தும் அணு எனப்படும் மிகச்சிறிய துகள்களால் அனவை ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் அனைத்து பண்புகளிலும் ஒத்திருக்கின்றன வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் அவற்றின் வடிவம் நிறை மற்றும் பண்புகளில் வேறுபட்டிருக்கின்றன அணுவை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அதாவது அணுவானது அழிக்க முடியாத துகள் வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் ஒன்றிணைந்து மூலக்கூறுகள் மற்றும் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன அணு என்பது வேதிவினையில் ஈடுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய துகள் டால்டன் அணுக்கொள்கையின் சிறப்புகள் டால்டனின் அணுக்கொள்கை பெரும்பாலான திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களின் பண்புகளை விவரிக்கின்றது வேதி சேர்க்கை விதி மற்றும் பொருண்மை அழிவின்மை விதியினை இது விளக்குகிறது தனிமங்களின் மூலக்கூறுகள் மற்றும் சேர்மங்களின் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளை இது எடுத்துரைக்கிறது டால்டன் அணுக்கொள்கையின் வரம்புகள் அணு என்பது பிளக்க முடியாத மிகச்சிறிய துகள் என்பது தவறு ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் வெவ்வேறு அணு நிறைகளை பெற்றுள்ளன வெவ்வேறு தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒரே அணு நிறையை பெற்றுள்ளன ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் உருவாகக்கூடிய பொருட்கள் வெவ்வேறு பண்புகளை பெற்றிருக்கின்றன உதாரணமாக நிலக்கரி கிராஃபைட் வைரம் ஆகிய மூன்றும் கார்பன் அணுக்களால் ஆனவை ஆனால் அவற்றின் பண்புகள் வேறுபடுகின்றன கேத்தோடு கதிர்களின் பண்புகள் கேத்தோடு கதிர்கள் எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனையை நோக்கி நேர்கோட்டில் பயணிக்கின்றன கேத்தோடு கதிர்கள் துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டவை எனவே இவை நிறை மற்றும் இயக்க ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன கேதோடு கதிர்கள் எதிர்மின் சுமையை பெற்றுள்ளதால் அவை மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கமடைகின்றன கேத்தோடு கதிர்களின் பண்புகள் மின்னிறக்க குழாயில் நிரப்பப்படும் வாயுக்களை பொறுத்து மாறுபடுவது இல்லை ஆனோடு கதிர்களின் பண்புகள் ஆனோடு கதிர்கள் நேர்கோட்டில் செல்கின்றன ஆனோடு கதிர்கள் துகள்களால் ஆனவை ஆனோடு கதிர்கள் மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கமடைகின்றன அவை நேர் மின்னூட்டம் கொண்டுள்ளதால் எதிர்மின்வாயை நோக்கி விளக்கமடைகின்றன நேர் மின்வாய் கதிர்களின் பண்புகள் மின்னிறக்க குழாயினுள் இருக்கும் வாயுவின் தன்மையை சார்ந்து அமையும் துகளின் நிறை மின்னிறக்க குழாயில் உள்ள வாயுவின் அணு நிறைக்கு சமமாக இருக்கும் நியூட்ரானின் பண்புகள் நியூட்ரான் மின் சுமையற்ற துகள் எனவே இது மின் நடுநிலை தன்மை வாய்ந்தது இதன் நிறை புரோட்டானின் நிறைக்கு சமமானது நியூட்ரானின் நிறை ஒன்று புள்ளி ஆறு என்று பத்தினடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு கிராம் இணைதிறன் ரூதர்ஃபோர்டின் கூற்றுப்படி அணுவானது புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் போன்ற அணுக்கூறுகளை பெற்றுள்ளது அவற்றுள் புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் அணுவின் மத்தியில் உள்ள உட்கருவில் காணப்படுகின்றன எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவை வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன இந்த வட்டப்பாதை ஆர்பிட் அல்லது எலக்ட்ரான் கூடு எனப்படுகிறது ஒரு அணுவானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான் கூட்டினை கொண்டுள்ளது அவற்றின் கடைசி எலக்ட்ரான் கூட்டிலுள்ள எலக்ட்ரான்களை இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் எனப்படுகின்றன இக்கூடு இணைதிறன் கூடு எனப்படுகிறது எலக்ட்ரான் கூடுகளில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் ஒருங்கமைப்பு எலக்ட்ரான் அமைப்பு எனப்படும் அனைத்து தனிமங்களின் அணுக்களும் இயல்பாகவே நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற விரும்புகின்றன அதாவது அனைத்து அணுக்களும் நிலைத்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற தங்களது இணைதிறன் கூட்டில் இரண்டு அல்லது எட்டு எலக்ட்ரான்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்றுள்ள மந்த வாயுக்கள் அதிக நிலைப்புத்தன்மை பெற்றவை உதாரணமாக ஹீலியம் தனது இணைதிறன் கூட்டில் இரண்டு எலக்ட்ரான்களையும் நியான் தனது இணைதிறன் கூட்டில் எட்டு எலக்ட்ரான்களையும் பெற்றிருப்பதால் அவை எந்த வேதிவினையிலும் ஈடுபடுவது இல்லை மேலும் அவை அதிக நிலைப்புத்தன்மை கொண்டுள்ளன ஒரு அணுவின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை வேதிவினையில் பங்கு பெறுவதால் அவையே அவ்வணுவின் வேதி பண்புகளை தீர்மானிக்கின்றன வெவ்வேறு அணுக்கள் வெவ்வேறு இணையும் திறனை பெற்றிருப்பதால் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைந்து மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன ஒரு அணு வேறொரு அணுவுடன் இணையக்கூடிய திறனே அவ்வணுவின் இணைதிறன் எனப்படும் ஒரு வேதிவினையின் போது நிலைப்புத்தன்மையை அடைவதற்காக 
அந்த அணுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது இழக்கப்பட்ட அல்லது பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையே அந்த அணுவின் இணைதிறன் ஆகும் இணைதிறனின் வகைகள் உலோக அணுக்கள் அவற்றின் இணைதிறன் கூட்டில் ஒன்று முதல் மூன்று எலக்ட்ரான்களை பெற்றுள்ளன வேதிவினையின் போது இவ்வணுக்கள் நிலைத்த தன்மையை பெறுவதற்காக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின் சுமையை பெறுகின்றன எனவே இவ்வணுக்கள் நேர்மறை இணைதிறன் கொண்டவை எனப்படுகின்றன உதாரணமாக சோடியம் அணுவானது வேதிவினையின் போது தனது இணைதிறன் கூட்டிலுள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து நேர்மின் சுமையை பெறுகின்றது எனவே சோடியம் நேர்மறை இணைதிறனை கொண்டதாகும் அலோக அணுக்கள் அவற்றின் இணைதிறன் கூட்டில் நான்கு முதல் ஏழு எலக்ட்ரான்களை பெற்றுள்ளன வேதிவினையின் போது இவ்வணுக்கள் நிலைத்த தன்மையை பெறுவதற்காக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை ஏற்று எதிர்மின் சுமையை பெறுகின்றன எனவே இவ்வணுக்கள் எதிர்மறை இணைதிறன் கொண்டவை எனப்படுகின்றன உதாரணமாக குளோரின் அணுவானது வேதிவினையின் போது ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்று எதிர்மின் சுமையை பெறுகின்றது எனவே குளோரின் எதிர்மறை இணைதிறனை கொண்டதாகும் அணுக்களை பொறுத்து இணைதிறனை கணக்கிடுதல் பொதுவாக அணுக்களின் இணைதிறனானது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மற்றும் குளோரின் ஆகிய அணுக்களின் இணைதிறனை பொறுத்து கணக்கிடப்படுகிறது ஹைட்ரஜனை பொறுத்து இணைதிறனை கணக்கிடுதல் ஹைட்ரஜன் தனது இணைதிறன் கூட்டிலுள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை இழப்பதால் அதன் இணைதிறன் ஒன்று ஆகும் இதனை அடிப்படையாக எடுத்துக்கொண்டு பிற தனிமங்களின் இணைதிறன் கணக்கிடப்படுகிறது ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தின் இணைதிறன் எனப்படும் உதாரணமாக ஹைட்ரஜன் குளோரைடு மூலக்கூறில் ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு ஒரு குளோரின் அணுவுடன் இணைகிறது எனவே குளோரினின் இணைதிறன் ஒன்று அதே போல் நீர் மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவுடன் இணைகின்றன எனவே ஆக்சிஜனின் இணைதிறன் இரண்டு குளோரினை பொறுத்து இணைதிறனை கணக்கிடுதல் குளோரினின் இணைதிறன் ஒன்று என்பதால் ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையக்கூடிய குளோரின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தின் இணைதிறன் எனப்படுகிறது சோடியம் குளோரைடு மூலக்கூறில் ஒரு குளோரின் அணு ஒரு சோடியம் அணுவுடன் இணைகிறது எனவே சோடியத்தின் இணைதிறன் ஒன்று மெக்னீசியம் குளோரைடு மூலக்கூறில் இரண்டு குளோரின் அணுக்கள் ஒரு மெக்னீசியம் அணுவுடன் இணைவதால் மெக்னீசியத்தின் இணைதிறன் இரண்டு ஆக்சிஜனை பொறுத்து இணைதிறனை கணக்கிடுதல் ஆக்சிஜனின் இணைதிறன் இரண்டு என்பதால் ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையக்கூடிய ஆக்சிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையினை இரண்டால் பெருக்கினால் கிடைப்பதே அத்தனிமத்தின் இணைதிறன் ஆகும் உதாரணமாக மெக்னீசியம் ஆக்சைடில் ஒரு மெக்னீசியம் அணு ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவுடன் இணைவதால் மெக்னீசியத்தின் இணைதிறன் இரண்டு அயனிகள் நேர்மின் சுமை அல்லது எதிர்மின் சுமை பெற்ற அணுக்களை அயனிகள் எனப்படுகின்றன அயனிகளின் வகைகள் அயனிகள் இரு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன அவை நேரயனி எதிரயனி நேரயனி வேதிவினையின் போது ஒரு அணுவானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை இழப்பதால் நேர்மின் சுமையை பெறுகிறது இவையே நேரயனி அல்லது நேரயனி தொகுப்பு எனப்படும் உதாரணமாக சோடியம் அணுவானது நிலைத்த தன்மையை பெறுவதற்காக ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து நேர்மின் சுமை கொண்ட சோடியம் நேரயனியாக மாறுகிறது எதிரயனி வேதிவினையின் போது ஒரு அணுவானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை ஏற்பதால் எதிர்மின் சுமையை பெறுகிறது இவையே எதிரயனி அல்லது எதிரயனி தொகுப்பு எனப்படும் உதாரணமாக குளோரின் அணுவானது நிலைத்த தன்மையை பெறுவதற்காக ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்று எதிர்மின் சுமை கொண்ட குளோரின் எதிரயனியாக மாறுகிறது வேதி சமன்பாடு வேதி சமன்பாடு என்பது ஒரு வேதிவினையை குறியீடுகள் மற்றும் வாய்ப்பாடுகள் வடிவத்தில் எடுத்து கூறும் குறியீட்டு முறையாகும் இதில் வினைபடு பொருட்கள் மற்றும் வினைவிளை பொருட்கள் என இரு கூறுகள் உள்ளன வேதிவினையில் ஈடுபடக்கூடிய பொருட்கள் வினைபடு பொருட்கள் எனவும் அதில் உருவாகக்கூடிய பொருட்கள் வினைவிளை பொருட்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன வேதி சேர்க்கை விதிகள் பொருண்மை அழியா விதி மாறா விகித விதி பெருக்கல் விகித விதி கே லூசாக்கின் பருமன் இணைப்பு விதி பொருண்மை அழியா விதி 
ஒரு வேதிவினை நிகழும் போது உருவாகும் வினைவிளை பொருட்களின் மொத்த நிறையானது வினைபட பொருட்களின் மொத்த நிறைக்கு சமம் மேலும் ஒரு வேதிவினையின் மூலம் நிறையை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது எனவும் பொருண்மை அழியா விதி கூறுகிறது ஆதலால் இவ்விதியை நிறை அழிவின்மை விதி எனவும் கூறலாம் மாறா விகித விதி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் ஒன்றிணைந்து தூய சேர்மத்தை உருவாக்குகின்றன 